ये जो हो Um, okay, people. I am sure you are aware of what we are doing today. We are going to discuss the um guest paper that we have made for geography. People, people, are you with me? Okay. Okay. Please write in the chat. And uh, feel free to answer the questions. World's highest rail bridge in lies in India. It spans the river Chennai. Okay. What can we? What do we know about this particular rail bridge? कहाँ से कहाँ connection होता है ये? कौन सी state में है? वहाँ से शुरू करते हैं. Jammu and Kashmir. Okay. Jammu and Kashmir में है. We are trying to make a rail uh, connection from Baramulla to Udhampur. Okay. Udhampur to Baramulla. That would be a better idea. Jammu के पास से Udhampur. वहां से बारामूला एंड कश्मीर वाली तक कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं सो इवन इफ यू ट्राई टू मेक दैट कनेक्शन दिस इज इन दस दिस इज प्रॉपर कश्मीर वैली राइट नाउ सो यू आर गोइंग टू हैव टू क्रॉस द रिवर इन दस एट सम आई मीन चेनाब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो वो सबसे डिफिकल्ट टेरेन था एंड सो वी नीडेड दिस ब्रिज ओवर देयर इट इज कैन यू टेल मी व्हाट इज द जनरल हाइट ऑफ द ब्रिज समवेयर अराउंड 359 आई एम टोल्ड कि वो आइफेल टावर से भी कुछ मीटर बड़ा है सो इट इज इट इज इंडीड हाई ओके ठीक है चलेगा नो प्रॉब्लम कैन यू ऑल्सो टेल मी कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक और फेमस ब्रिज है ब्रह्मपुत्र की सॉरी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी पे एक बहुत फेमस ब्रिज है कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट ब्रिज इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया दैट स्टैंड अ रिवर लोहित लोहित आई गिव यू द नेम ऑफ द रिवर ऑल्सो लोहित रिवर पे है ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है वो लोहित तो उसके ऊपर हमने एक रिवर ब्रिज बनाया है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिटवीन डोला एंड सालिया डोला सालिया ब्रिज इट इज नोन एज द भूपेन हजारिका ब्रिज ओके नो वरीज लेट्स गो अहेड सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट चीता इज इन करेक्ट चीता एक्सटिंक्ट इन इंडिया सिंस अर्ली नाइनटीन फिफ्टीज इंडिया प्लान्स टू री इंट्रोड्यूस चीता इंडियन एनवायरमेंट बाई इम्पोर्टिंग दम फ्रॉम नमेबिया 
uh, Sarista National Park in Rajasthan will be the first conservatory to receive the newly introduced cheetahs. And where are you going to sit? Where are you going to sit? Very good. Absolutely correct. This is very correct that India project cheetah ko leper hamara ek scheme hai ki uh, this is true ki cheetahs have been extinct in India since 1950s. Cheetahs kush to Iran mein hai, then you find some in Africa also. So that is where you find cheetahs now. Okay, so we have Iran to take it from Iran. That became a little problematic because Iran Iraq may war ho gaya, Kuwait, matlab, remember all those Gulf Wars and everything, and it destroyed that biodiversity a little. Okay, so that plan to thoda sa problematic ho gaya, Okay, so then we came down to this now. Abhi humne socha hai ki Namibia se lenge and South Africa se lenge. So the first thing, the first MOU that we've signed is with Namibia, and then later we'll try to get the cheetahs from uh, South Africa. Okay, so it is in Kuna National Park. Um, MP may a Kuna National Park, hai, to Baha Jainge, okay? Kuna Kuna National Park, hai, to Baha Pe, Baha Pe Jane hai, ye, chite, okay? And then Usiage. And this is true, the Indian Oil Corporation is funding uh, some 50 crores uh, to as a part of its corporate social responsibility, okay? You understand what corporate social responsibility is? Okay. Which one of the following is a warm ocean current? <clears throat> दिख रहा है आपको बड़ा करो कौन से वाला बोल रहे हो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन नॉर्वेजियन नॉर्वेजियन विल बी द वार्म ओशन करंट सी पीपल आपको पक्का कौन सा पता है ठंडा है हमबोल्ड एंड केनरी तो पक्का पता है वेस्ट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बाय डेफिनेशन ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से गुजरेगा सो वो तो कोल्ड होगा ओके Remember, usually western side of the continents which are currents hote hai, wo thode se cold hote hai, okay? They are colder. So, we'll have to go by that logic, okay? So, those so this will be west Australian current is cold and then you will, the only current jo warm hoga will be Norwegian current. Norwegian current aapko kaha milta hai? Norwegian current ki ye khasiyat hai. See, this is, hanji, Atlantic mein milta hai, not Atlantic mein milta hai. This is the Norwegian current. Can you see the Norwegian current here? ओके okay? ये नॉर्वेजियन करंट है नॉर्मली ना ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो होता है वो कैरिबियन uh, से घूम घाम के एंटिल्स बन के फिर फ्लोरिडा गल्फ ऑफ फ्लोरिडा से बाहर निकलता है तो फ्लोरिडा करंट है ओके okay? उसका अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ अमेरिका जो एक्सटेंशन है यूएसए के कोस्ट के अलोंग जो भी एक्सटेंशन है उसे कहेंगे गल्फ स्ट्रीम ओके देन उसको एक्सटेंड कर देते हैं ऑल द वे अक्रॉस द एटलांटिक एज द नॉर्थ एटलांटिक ये अभी भी गर्म है ओके एंड देन इसी का एक्सटेंशन नॉर्वेजियन करंट है जो ऊपर नॉर्वे की तरफ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला uh, की तरफ जाके वहां के भी कोस्ट को आइस फ्री रखता है इन द विंटर्स ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है नॉर्वेजियन करंट की ओके दैट इट कीप्स द स्कैंडिनेवियन कोस्ट आइस फ्री इन द विंटर्स बहुत जरूरी है ये ओके ऑल राइट फॉरवर्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एरिक्स डोलिना पॉइंट बार्स या वेंटिकास Point bars. Who said point bars? Point bars. Very correct. Point bars are, is a depositional landform. Um, I'm not fond of this. I'm going to commit to you. Good. Okay. Let's look at Arex. Arex, what did you do? These two circles are in the middle. One is a circle and the other is a circle. Okay. In the middle, the edge of the circle is in the middle. That is called as an Arex. Okay. It's also serrated ridges because it's zigzag zigzag. It's the edge of the edge. It's like that. So that is why they are also called as serrated ridges. Okay. So that is how it works. So Arex are serrated ridges. This is definitely an erosional landform of the glaciers. Okay. Fine. Dousra jo tha apna, this is Dolina. Okay. Dolina is cast landforms mein, limestone mein, jab upar ka surface water aata hai, to wo sabse pehle sabse chhota ek sinkhole bana deta hai. Okay. The smaller, the first opening that it makes is a sinkhole. Okay. Chhota sa sinkhole bana ta hai. To sinkholes jab mil jate hai, matlab, you know, if multiple sinkholes ko allies together, come together, to ek bada wala depression ban jata hai, bada wala hole ban jata hai, and that hole is called as a Dolina, okay? Dolines or Dolina, whatever, whatever you wish to call it. Okay? Okay? So, this is the erosional landform. 
ventifacts is this remember humne kaha tha patthar hote hai jo uh, sand blasting ki wajah se edges mil jata hai usko and faces mil jata hai so you find the smooth face can you see there is a proper smooth face at this side okay and you proper edges bante hai aapko you can make out where these edges are okay to ye wale jo patthar hote hai faceted patthar jisko kehte hai acche khase faces hote hai edges hote hai inko kahenge ventifacts okay this can happen because of sand blasting so this is a type of a erosional landform so the only type of landform that is depositional here is point bars point bars tab bante hai jab river meander karta hai can you see over here ye river vechara meander kar raha tha okay to jab wo normally halka sa meander karta hai to you don't see the point bars it is only when ye neck patla patla ho jata hai hote rehta hai na meanders ka to tab jaake aapko ye point bars milte hai yahan pe on the deposition side okay रिवर का इफ सपोज पीपल लुक एट दिस मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सपोज रिवर का फ्लो है ओके दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर तो उसका जो दिस इज द आउटर बैंक दिस इज द इनर बैंक ओके सो रिवर का बिकॉज रिवर इस तरफ से जा रही है ना तो इस तरफ की जो जो उसका दिस इज दिस विल बी द आउटर बैंक लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बैंक होगा ना इस केस में वो आउटर बैंक होगा ओके रिवर का फ्लो हमेशा उसके आउटर बैंक में सबसे ज्यादा होता है इट इज फास्टेस्ट ओवर यूर ओके ये वाली एरिया में फास्टेस्ट होता होगा एंड यहाँ पर स्लोएस्ट होगा ओके इट विल बी द स्लोएस्ट ओवर यूर ऑन द इनर बैंक्स सबसे कम होगा ऑन द इनर बैंक्स ओके बिकॉज रिवर कैसे जा रहा है रिवर ऐसे जाके यहाँ पे टकराएगा राइट सो यहाँ पे वो सारा इरोजन करवाएगा ओके इन दिस एंड ये आउटर बैंक जो होता है वहां पे इरोजन करवाएगा और उससे ठीक ऑपोजिट इस तरफ वो थोड़ा डेपोजिशन करवाएगा जो कुछ इरोड किया वहां से उसको यूजली उससे ऑपोजिट जाके जहाँ सबसे स्लो है फ्लो वहां जाके डिपॉजिट करवाएगा ओके सो दिस इज हाउ मियांडर्स हैपन ये ऐसा कटिंग बैक एंड डिपोजिशन वाले स्कीम में ये मियांडर बन जाता है एंड जिस तरफ डिपोजिशन हो रहा है उसी तरफ आपको बाहर की तरफ ऐसे रिजिस मिल जाते हैं यू सी दीज रिजिस दोज आर कॉल्ड एस पॉइंट बार्स ओके याद रहेगा ओके पीपल वेन आई से ये गेस्ट पेपर है आई एम नॉट सेंग कल आपको पॉइंट बार एंड एर पूछा जाएगा यू ओके आई एम गोइंग टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस I am not that smart. तो मैं UPSC को नहीं प्रिडिक कर सकती एंड देर इज नो वे किसी का किस्मत अच्छा होगा ना तो प्रिडिक्ट कर सकते यार वरना यू कैन प्रिडिक्ट हाउ यूपीएससी सेट्स द पेपर ओके सो रिमेंबर वॉट दे है ट्रेंड बट आई हैव ऑब्जर्व दिस वो आपको कुछ स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं जैसे ये वाले फैक्ट्रीज क्वेश्चन है तो कि ये आपको बस पता होता है राइट ये एरिट्स है ये पॉइंट बार्स है ये वो है ऐसे डेपोजिशन प्लीज ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं and then most of the questions come from your understanding of the basics aapko basics acche se samjha hai ki nahi is basis pe questions puch rahe hai aapko okay so please uh, i'm sure aapne acche se padha hai so don't worry about uh, sunday i'm good with that okay anyways so i was trying to say ki jab ye depositional landforms wagaire karte hai so i am saying ki is tarah ke jo physical geography ke questions hai geomorphology ke you can expect a few questions at least one question to geomorphology pe based karte hi hai wo then ek question weathering se wagaire aata hai weathering or uh, mass movements or something like that okay so you can expect one or two questions from that those topics which of the following mountain ranges lie in europe Appalachians, Atlas, Alpine, or Apennines. Appalachians lie कर रहे हैं आपके हिसाब से. Okay. हम ना शुरू करते हैं शुरू से. Ah, मुझे एशिया में आना है. Okay, here we are. We are in Asia. ये वाला एशिया है अपना ओके सेंट्रल एशिया अल्पाई माउंटेन्स नजर आ रहे हैं आपको ये मंगोलिया चाइना एंड रशिया शेयर करता है ओके सो दीज आर अल्पाई माउंटेन्स जो सेंट्रल एशिया में लाई करते हैं ओके मूविंग ऑन टू यूएसए नेक्स्ट माउंटेन अपना यूएसए में है ओके अपलिशन दिखे USA, okay? इस इस माउंटेन की खासियत हमको क्या पता है कोल मिलता है कोल रिमेम्बर यहाँ पे बेस्ट कोल मिलता था इसलिए ये वाला जो पूरा रीजन है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके बहुत डेवलप हो गया डेट्रॉइट एंड उसके अराउंड का ओके सो दिस इज एपलेशन फॉर यू ऑल राइट 
Moving on, at least do nine. Um, Africa may have. You're in Africa. Africa ka ye jo western part hai, north western part, waha par ek dum Gibraltar ke opposite aapko ye Atlas Mountains mil jayega. Okay? So this is in Africa. And lastly, Apennines. Wo aapko Europe mein mil jayenge. Italy ke across. All through the length and breadth of Italy aapko Apennines mil jayenge. Dikh rahe aapko? Ye Italy ka peninsula hai. Ye is tarah se jo bahar aata hai na, wo Italy ka peninsula hai. And this is Apennines. Okay? This is where these mountains lie. Yaad rahenge? आपको इसमें भी पूछा था वंस अगेन आई ऑल्सो बिलीव की थोड़ा सा यूक्रेन के आस पास का हिस्ट्री जोग्राफी अच्छे से पता होना चाहिए यूरोप का एक और फेवरेट क्वेश्चन रिवर्स होता है रिवर्स के माउथ कहा लाए करते हैं रिमेम्बर हमने ये क्वेश्चन बहुत बार किया है कौन सी रिवर ब्लैक सी में जाती है कौन सी मेडिटेरेनियन में जाती है सो so, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं आपको वर्ल्ड जोग्राफी यूरोप के ऊपर पूछने वाले इनके माउंटेन्स कहा लाए करते हैं एंड इनके रिवर्स कैसे जाते हैं वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूरोप को लेकर ओके विच ऑफ दॉलोइंग इज अ कोस्टल लैंडफॉर्म फॉर्म बाई दी एक्शन ऑफ सी वेव्स ग्लू बॉलसिन एरेटिक्स और कैटरैक्ट सी एक्शन की वजह से सी वेव्स की वजह से बनने वाला लैंडफॉर्म कौन सा है ग्लूट बॉल्सन एराटिक्स और कैटरैक्ट ग्लूप्स ग्लूप्स रिमेम्बर हम एक जियो एक ये बनता था एक छोटा सा केव बनता था सी वेव्स आते थे और इस केव के अगेंस्ट ये करते थे ऐसे एक बिग सेक्शन ढूंढकर उस केव बना लेते थे फिर वो उस कोस्ट के अंदर एक पूरा ऊपर तक चैनल बना लेते हैं है ना ऑल द वे अप टू द कोस्ट वो एक चैनल बना लेते हैं एंड देन इस कोस्ट में से इस तरह से फाउंटेन आता है बाहर जब हाई टाइड आ जाती है समुद्र का पानी अंदर आ जाता है तो वो सारा पानी ऊपर की तरफ आता है इस ग्लूप में से ऊपर एंड ब्लो होल से बाहर निकलता है ओके एंड फाइनली ये पूरा स्ट्रक्चर एक दिन कोलैप्स होते जियो दिखता है जियो बन जाता है ओके सो दिस इज बोथ ऑफ दीज बोथ ग्लूप एज वेल एज जियो आर इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ सीवीज ओके दो माउंटेन्स के बीच में जो वैली होती है ना उसको बॉल्सन कहते हैं ओके एराटिक्स जो होते हैं वो रिमेम्बर हमने एक पत्थर का बैलेंसिंग एंड देखा था दो पत्थरों का बैलेंसिंग एंड देखा था ग्लेशियर्स डिपॉजिट करके चले जाते हैं समथिंग जो उस एरिया को बिलोंग ही नहीं करता है विच शुड हैव बीन सम प्लेस एल्स लेकिन वो ग्लेशियर उसको उठा के लाया एंड देन छोड़ दिया रस्ते में एंड चला गया आगे ओके सो दिस इज एरेटिक्स एंड कैटरेक्ट इज रैपिड का थोड़ा सा लॉन्गर डायमेंशन रिमेम्बर रैपिड क्या हुआ करते थे द रिवर जम्प्स है ना द रिवर जम्प्स ऑन रॉक्स डेट आर रिलेटेड हार्डर ओके अगर वर्टिकल प्लेसमेंट होगा हार्ड रॉक एंड देन दिस इज सॉफ्ट रॉक ओके ये ये वाला हार्ड रॉक होता है ये वाला सॉफ्ट रॉक है ओके वंस अगेन दिस इज हार्ड रॉक एंड दिस इज सॉफ्ट रॉक ओके यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है तो जहां कहीं हार्ड रॉक मिलेगा वहां पे रिवर वो कम इरोड हो जाएगा इन द रिवर बेल्ट तो वहां पे रिवर जंप करता है ओके दैट इज कॉल्ड एज अ रैपिड अगर उसका डायमेंशन लॉन्ग रहा इफ दैट डायमेंशन इज लॉन्ग द जम्प का डायमेंशन बड़ा रहा तो फिर उसको कैट्रैक्ट कहते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यू यू शुड बिल्ड अ डैम इन द मिडल ऑफ द रिवर तो वो रिजर्वर की वजह से ना सारा पानी ऊपर की तरफ एक लेवल पे आ जाता है तो वो कैटरैक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एंड नेविगेशन के लिए आसान हो जाता है ओके ठीक है सरेंगेटी नेशनल पार्क इस तंजानिया वेरी करेक्ट तंजानिया इज द थिंग मुझे ये इसलिए याद आया बिकॉज इन्होंने ना यहाँ पे एक व्हाइट जीबरा देखा था अल्बिनो जीवरा कहते हैं उसको व्हाइट कलर का जीवरा मिल गया था बहुत रेयर होता है ये एनिमल तंजानिया में ये सरेंगेटी नेशनल पार्क इज एनी वेज वेरी फेमस बट द थिंग वॉज की समाइम लास्ट ईयर और वेरी क्लोज टू लास्ट ईयर इन्होंने ये देख लिया था यहाँ पे सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन ओके विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थ स्ट्रक्चर इज आर करेक्ट ओशानिक क्रस्ट इज डेंसर एंड थिनर दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इंडियन प्लेट शेयर ये वाला बताइए पहले ओशियानिक क्रस्ट डेंसर एंड थिनर है वेरी करेक्ट 
ओशोनिक क्रस्ट थिनर भी होता है ओशोनिक क्रस्ट डेंसर भी होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओके इसमें कोई डाउट नहीं इसीलिए ओशानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से नीचे चला जाता है जब सबडक्शन होता है दो प्लेट जब कोलाइड करते हैं ओशानिक एंड कॉन्टिनेंटल तो इट इज द ओशानिक प्लेट दैट इज सबेड बिकॉज इट इज डेंसर ओके इंडियन प्लेट शेयर अ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री विद यूरेशियन प्लेट कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री वेरी करेक्ट उसका डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है Because it is a convergent plate boundary. See people, constructive plate boundary इसलिए कहते हैं क्योंकि नया को क्रस्ट बन जाता है So in case of in case of divergent boundaries, जब दो boundaries दूर जाते हैं जब दो plates दूर चले जाते हैं तो divergent boundary होता है उसके बीच में क्या बन जाता है Rift, है ना Rift Valley या ऐसा कुछ बन जाता है तो वो नया क्रस्ट का क्रिएशन होता है एंड दैट इज वाई दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री ओके नाउ ऑन दी अदर हैंड डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री का मतलब होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है एंड ये वाला जो पोर्शन है सबडक्टेड प्लेट वाला जो पोर्शन है वो पूरा खत्म हो जाता है है ना वो मेल्ट हो जाता है ना अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इट इज कंज्यूम्ड सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री ओके तो दिस इज अ कन्वर्जेंट और अ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री इंडियन प्लेट बाउंड्री जो है उसको या तो कन्वर्जेंट कहेंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहेंगे ओके याद रहेगा ये ऑल राइट There are seven major tectonic plates in the world. Yes, and how many minor? Fifteen. Fifteen minor plates. Very good. And according to the continental drift theory, sea of death is divided the Pangaea and Panthalsa. So, who is going to divide it? Who is going to divide it? No, no. Gondwana land and Laurasia and Gondwana land. Very correct. Continental drift theory says that originally it was Pangaea, huh? एंड उसके बाहर पूरा एक पंथालसा था ओके हाँ जो पूरा का पूरा सुपर ओशन था उसको पंथालसा कहते हैं जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसको पैंजिया कहते हैं देन उनका ख्याल था कि ये जो पैंजिया है वो टूट गया एंड उससे दो हिस्से बन गए एक लोरेशिया दूसरा गोंडवाना लैंड और उसके बीच में सी ऑफ एथिस आया That is what, and then हर कोई कॉन्टिनेंट अपने अपने हिसाब से थोड़ा 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 और टूटने लगा ओके दिस इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड देन दिस इज हाउ द वर्ल्ड हेज ये सारे टुकड़े टुकड़े ड्रिफ्टेड अपार्ट ऑल दीज कॉन्टिनेंटल प्लेस ड्रिफ्टेड अपार्ट एंड जिस तरह से दुनिया अभी फिलहाल दिखाई दे रही है वैसा दिखने लगा ओके दिस इज वॉट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सीज तो वो पैंजिया एंड पंथालसा को नहीं कर रहा था ओके तो हमारे यहाँ करेक्ट क्या होगा वन एंड थ्री जस्ट वन एंड थ्री विल बी करेक्ट राइट <laughs> Which one of the following discontinuities lies between Moro Chito? D D repeat it very correct repeat it repeat it repeat it very correct absolutely absolutely correct I'll show you I'll show you see these are those ah ये सारे discontinuities होते हैं discontinuities माने अर्थ के लेयर्स में चेंजेस होते हैं डेंसिटी के चेंजेस होते हैं अर्थ के लेयर्स डेंसिटी के हिसाब से स्टेटिफाइड है तो वो जहां पर जहां कहीं लेयर चेंज हो जाएगा वहां डेंसिटी चेंज हो जाएगा एंड इसलिए साइस्मिक वेव स्टार्ट टू बिहेव डिफरेंटली तो वो जो बाउंड्री है उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ओके तो ये बाउंड्रीज ऐसे होते हैं कि सियाल एंड सीमा के बीच में आपको ये ऊपर का सियाल है राइट एंड नीचे का सीमा है तो उसके बीच में आपको मिलता है कॉन्ड्राइड ओके सियाल एंड सीमा के बीच का डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एस कॉन्ड्राइड ओके फिर ये जो ये है क्रस्ट है क्रस्ट एंड मैंटिल ओके मोह जो है वो क्रस्ट एंड मैंटिल के बीच का डिसकंटिन्यूटी है ओके देन अपर मैंटिल एंड लोअर मैंटिल के बीच का डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एस रेपिटी ओके देन मैंटिल एंड कोर के बीच का डिसकंटिन्यूटी इज गुड इन बर्थ एंड फाइनली आउटर एंड इनर कोर के बीच इज कॉल्ड एस लेमन ओके आपने मुझे एक सट्टा बना के दिया था कुछ तो CMs are great leaders, क्या? Okay, CM are great leaders, okay, ठीक है, हम ये वाला भी सरकार याद रखेंगे। CMs are great leaders, चलेगा। Cool. So we'll go with repeating. हम्म। और question number ten. The straight, the crust of the earth is lengthened when four mountains are formed. नहीं नहीं क्रस्ट शॉर्टन होता है ओके सी पीपल जब फोल माउंटेन्स बनते ओरिजिनली क्रस्ट आपके पास ये अवेलेबल था फिर माउंटेन बन गया ओके तो क्रस्ट क्या होता है शॉर्टन हो जाता है राइट द क्रस्ट इज शॉर्टेड छोटा हो जाता है वो क्रस्ट ओके सो दिस इज नॉट ट्रू एंड रिवर्स फॉल्ट इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस क्यों 
ये रिवर्स फॉल्ट है रिवर्स फॉल्ट में नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है नॉर्मल फॉल्ट में ये एक तरफ पुल किया जाता है दूसरा दूसरी तरफ पुल किया जाता है एंड दैट इज वाई ये वाला जो पार्ट है वो नीचे खिसक जाता है ओके सो दिस इज नॉर्मल फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट में एक हिस्सा जो है फॉल्ट का वो दूसरे फॉल्ट के ऊपर पुश किया जाता है पुश करने के लिए आपको कौन से फोर्सेस चाहिए कंप्रेशनल ओके यू वॉन्ट कंप्रेशनल फोर्सेस इफ यू वॉन्ट वन थिंग टू बी पुश अब दर then you have to push them against each other, which means compressional forces apply करने पड़ेंगे आपको so reverse fault के लिए आपको compressional forces की जरूरत होती है okay and the, सिर्फ normal fault ही है जो tensional forces में चलता है otherwise reverse and thrust fault के लिए आपको compressional forces की जरूरत होती है and then ये strike slip fault में कोई forces ही नहीं है it just slides by okay वो slide कर जाता है the compression uh, this okay so we go with only two is correct okay we'll go with only two is correct then the answer should be only two is correct once again main dobara repeat kar rahi hu what i'm saying is maine na har topic se ek ek question uthaya hai which i feel ki ye concept ko explain kar dega aapke so it does not mean ki yahi questions aayenge i am again repeating and telling you people ki please be mindful keep your basics clear in your head aapko already aata hai bas apne instincts ko trust kijiye in your exams okay Which of the following countries experiences sunrise before India? Suriname, Fiji, Mauritania, or Turkey? Fiji, Fiji, absolutely correct. How did you do this? This will lie to our east. The rest of us lie to our west. Where does Suriname lie? In South America. Yes, Suriname is correct. Okay, Suriname is correct. Okay, Suriname is correct. Okay. Which countries will experience uh, sunrise before India? The ones that lie to the east. Okay, जो east को lie करेंगे. Turkey कहाँ है? यहाँ पे. Poor thing, Turkey is over here. Okay. ये रहा Mauritania, Africa में. Okay. और ये रहा Suriname. यहाँ पे. South America में. Okay. Everything lies to the west of India. So none of these countries is experiencing sunrise before India. Whereas on the other hand, Fiji ideal के करीब है, लेकिन पीछे है. Ideal के पीछे है. Okay. मतलब वहाँ से दिन शुरू होता है usually. So Fiji is that. अगर ये Fiji cross कर चुका होता है, an ideal के परे होता, तो फिर वो हमारे पीछे चलता. Okay. So be careful कि आप कौन से country के बारे में बात कर रहे हैं. So New Zealand and Fiji definitely are on UTC plus twelve. So we are not worried about that fact. Okay. ठीक है. Good. Which of the following is not a metamorphic rock? Graphite. 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 Graphite.
तो ये हमारे यूरेनियम के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है दीज आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इन इंडिया एटलीस्ट प्रोवन सो फार ओके तो हमारे लिए ये सबसे लार्जेस्ट माइन है ओके देन नामचिक नामफुक टर्शरी पोल के लिए फेमस है इट इज ए टर्शरी पोल का माइन है अपना एंड ये दिस लाइज इन अरुणाचल प्रदेश यस नामचिक नामफुक लाइज इन अरुणाचल प्रदेश ओके ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है मजगवा एम पी में पन्ना में लाई करते हैं डायमंड के वाइन से इकलौते डायमंड वाइन से अपने इंडिया पे ओके सो मजगवा इज फेमस फॉर दैट एंड बदाम पहाड़ इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फाइन ऑफ आयन ओर इन ओडिशा आयन ओर के माइन्स है ओडिशा में ओके याद रहेगा मिनरल्स एक बार ठीक से देख लीजिएगा इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट इज आज कि आपको अलग अलग मिनरल्स एंड एंड सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट मिनरल्स आपको यूजुअली स्टील स्टील प्लांट्स या फिर एल्यूमिनियम प्लांट्स इसके लोकेशंस भी पता होने चाहिए ओके okay? चलेगा hmm? The river, also known as Langchen Khambag, is commonly called as Sutlej. Sutlej. Sutlej very famously is known as Langchen Khambag, and ये river जो है वो शुभकला के through pass करेगी. Antecedent river है. Indus के साथ एक lotty river है जो India के बाहर से आती है. From that entire Indus valley drainage. Okay? बड़े वाले rivers जो है Indus की, तो वहाँ से एक lotty river है जो बाहर से आती है. इसके ऊपर का एक famous dam बताइए. Sutlej के ऊपर एक बहुत famous dam है India में. क्योंकि एक ही बताना है जो इनकरेक्ट है लानीना इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग मानसून कोल्डर विंटर एल नीनो अगर वीक मानसून करवाता है इंडिया में तो क्या लानीना स्ट्रॉन्गर मानसून करवाता है इज द मानसून स्ट्रॉन्गर द विंटर कोल्डर इट डस इट डस इट डस लानीना करता है सिर्फ पीपल क्या होता है ना एल नीनो जो होता है वो मानसून वीक करवाएगा राइट तो वैसे ही लानीना जो होता है वो मानसून को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा देता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून आता है एंड मानसून जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही कोल्ड अपना विंटर भी हो जाता है ओके okay? जो भी इंडिया uh, के सीजन है उसको थोड़ा सा ज्यादा सिवियर करके देता है लानीना ओके okay? चलेगा सो so, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है एंड मॉडरेट रेनफॉल फ्रॉम टेम्परेट साइक्लोन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप टेम्परेट साइक्लोन से हमको छोटा सा रेनफॉल मिलता है नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या वो रबी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है हाँ हाँ है है हमको जनवरी में दिसंबर जनवरी में दो महीने के लिए अच्छा खासा टेम्परेट साइक्लोन से थोड़ी 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 सी बारिश मिलती है नॉर्थ दस सेंटीमीटर की बारिश मिलती है ओके लेकिन इट्स एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप क्योंकि वीट के लिए वो बहुत जरूरी होता है थोड़ा सा थोड़ी सी बारिश चाहिए उसको ओके दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून इज नॉट द आइडियल टाइम फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बेस्ट कौन से टाइम पे आते हैं समर्स के ठीक मॉनसून के ठीक पहले एंड मॉनसून के बाद में प्री एंड पोस्ट समर प्री एंड पोस्ट मॉनसून ओके दैट्स द पीरियड फॉर दिस ये जो है नॉर्थ ईस्ट इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून डिसम्बर टू फेब चलते हैं इंडिया में सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट वॉट वी आर लुकिंग फॉर ओके आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेवलप्ड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल contains high proportions of iron fine grain soil of this type is considered for tile and found in eastern and southern deccan plateau kaun sa soil hai ye it low rainfall ke areas mein mil raha hai and iron contain karta hai red and yellow soils absolutely correct red and yellow soils jo hote hai wo low low rainfall ke area mein develop hote hai एंड उनको यूजुअली वो फाइन ग्रेन होंगे तो फर्टाइल माने जाते हैं अदरवाइज कोर्स ग्रेन होंगे तो फिर उसमें ज्यादा कुछ बनता नहीं है वो यूजुअली आपको प्लेटोस के एजेस पे वगैरह मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लीचिंग हो जाता है ऑल दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज जस्ट आयन ओके एंड ये ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्टन प्लेटो में मिलते हैं आपको ये वाला दिस इज दिस इज रेड एंड येलो सॉइल्स ये नजर आ रहे हैं आपको ये रेडिश पोर्शन में जो रेडिश रेडेड पोर्शन में जो है वो दो हजार रेड एंड येलो सॉइल्स ओके विद दैट ओके इसमें से किस चीज को कहेंगे प्लानिटरी वेव्स टाइड्स 
ocean currents, tsunamis, or Rossby waves. Tides, ocean currents, tsunamis, or Rossby waves. Planetary waves are throughout the planet. D, D, Rossby waves. Absolutely correct. Rossby waves, which are in the surface, they are contained in the body. They are contained in the body. They are contained and Rossby waves is a very remember हम ने इसको ऐसा वाला motion दिखाया था jet streams का meandering वाला motion हाँ तो ये meandering वाला जो motion होता है that comes from Rossby waves okay that is the Rossby wave that we are talking about तो ये किसी भी rotating fluid को apply कर सकते हैं आप whether it is a mass of air or it is a जैसे jet streams होते हैं और it's a ocean current तो उसके लिए भी apply करेगा meandering motion होगा उसका and this is the energy that is contained within the, not at the surface, normally it is contained within the surface, so it is not contained within the surface, it is contained within the body, okay? This is the Rossby wave, these are Rossby waves, planetary waves, okay? What is the rest of the planet? What is the rest of the planet? Tires, ocean currents, ocean currents will go to a certain section, they will go to the whole planet. Remember how jet streams are circumpolar and all that? Which one of the following passes is used during the Mansarovar pilgrimage? Likha Pani, Pani, Nathula, Banihal or Lipu Lake? Lipu Lake. Lipu Lake is the pass which you use for Mansarovar pilgrimage. This is Banihal. This is Banihal. Okay. So, you mean to go to the pilgrimage of Mansarovar here, you have to go to Kailash Mountain. Okay, you are going to Kailash Mountain. That is where Mansarovar pilgrimage is, close to Kailash Mountain, okay? Tibetan region. So, what was the option you had? That was the option here, okay? So, that was the option here, Arunachal Pradesh and that was the option we didn't need. Okay? This is the one, this was Banihal and we had one is Lipu Lake. Lipu Lake is the one that we take and the other one was Nathula. Nathula is here. Nathula is an all-season trading pass with China. Okay, China ke saath ya Bhutan ke saath kar sakte hain trading. But this is the one in Sikkya. Okay, yaad rehenge saare pass se sakke? Haan? INS Vikrant, India's first indigenous aircraft carrier was constructed. Cochin, Cochin Shipyard Limited. Okay, Cochin Shipyard Limited mein banaya tha. Which one of the following is the most produced food crop in India? Rice. 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 Production is also more than 130 million tons. We also, the area, the area we produce, we call it acreage, which we call it, it's so much in the zone area, we produce rice. That's also more than 130 million tons. In any food crop comparison. Okay? Vivek Express runs on the longest trail. Okay. 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 Vivek Express, Runs on the longest rail route in India. The train runs between Dibrugad and Kanyakumari. Okay, got to remember this. Vivek Express जो होती है, वो Dibrugad and Kanyakumari के बीच में run करती है. Okay, उसके बाद का second longest route is this Silchar Thiruvananthapuram. It's supposed to be that. Okay, ये Jammu Tawi Kanyakumari is the Himsagar Express. लेकिन Dibrugad Kanyakumari definitely happens to be ये सारी India के longest trains के routes हैं. जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, these are pretty long train routes. Okay. So out of that also, Dibrugad to Kanyakumari is the longest train route, Vivek Express. Okay, weekly train hoti hai hai. It was named during, because Swami Vivekanand ji ka 150th birth anniversary tha. So is liye hum ne, ya fir haa, name kya tha usko. Which one of the following statements regarding Ramsar sites in India is our correct? Total number of Ramsar sites is 75. Okay. Uttar Pradesh has the maximum number of sites. Tamil Nadu. Tamil Nadu. Tamil Nadu. Tamil Nadu ke 14 hai. Okay. And Uttar Pradesh ke 10 hai. Okay. So Tamil Nadu wins. Wins one in uske other sites hai. India has the largest number of Ramsar sites in South Asia. Yes. ये हमने अभी सबको बोला है हम सबको साल की शुरुआत से बोल रहे हैं जब से हमारे पास 49 साइट्स हैं तब से हम बोल रहे हैं कि हमारे पास साउथ एशिया में ज़्यादा साइट्स हैं ओके तो 75 में तो बोल ही सकते हैं ऑलरेडी सो वी गो विथ वन एंड थ्री चलेगा 
ओके रामसर साइट्स को लेकर एक और चीज नाउ सिंस यार इतना किया है हमने तो रामसर साइट्स पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो प्लीज गो हेड एंड रीड अप ऑन व्हिच वाज द फर्स्ट साइट व्हिच इज द लार्जेस्ट साइट व्हिच इज द स्मॉलेस्ट साइट है ना तो बिकॉज आई डोंट थिंक वो आपको पूछेंगे कि अब भी लास्टली जो 11 आए थे वो कौन से थे या लास्ट जो 5 किए थे क्योंकि पता नहीं उन्होंने पेपर कब सेट किया है बट रामसर साइट्स के पीछे हमने बहुत भागमबागी की है सो प्लीज एक्सपेक्ट रामसर साइट्स ठीक से हां ओके okay. no but they will have to choose for a longer one if you are given multiple options uh, for ramsar sites and if one of them is not correct go for the last one that you knew hamare sites kaise the pehle 49 the fir 54 the fir 64 ho gaye then 75 ho gaye in mein se ek option choose kijiyega go for 75 agar wo option available hoga nahi hoga to go for the next one that you know okay पहले 49 था फिर 54 किया फिर 64 किया एंड देन 75 किया था ओके दैट वाज हाउ इट वेंट ओके गया ऑलराइट इन वर्ल्ड कॉटन ट्रेड इंडियाज प्रीमियम कॉटन इज आइडेंटिफाइड एज कस्तूरी कॉटन कस्तूरी कॉटन इंडिया का कॉटन कस्तूरी कॉटन करके फेमस होता है ओके okay? ये हमने गवर्नमेंट का है उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो प्रीमियम ब्रांड होगा दैट विल बी कस्तूरी कॉटन ओके इट इज नॉट एनी अदर कॉटन India's largest floating solar power park floating 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 solar power park is operational in Rajasthan very good Telangana mein hai okay Telangana mein hai originally humne kahi to Tamil Nadu mein karwaya tha fir hum chale gaye uh, wo Kerala mein ek bahut bada karwaya tha Tata Power ne and then this this Telangana wala item sabse bada ho gaya okay we are also planning one of the largest floating solar power parks uh, parks in the world अपना जो भादला वाला प्लांट है वो दुनिया का सबसे बड़ा वाला प्लांट है राइट भादला वाला नॉर्मल ग्राउंड पे सिचुएटेड है ओके राजस्थान में जो सोलर पावर सोलर पार सोलर पावर पार्क है अपना तो वो ग्राउंड पे सिचुएटेड है वो नॉर्मल ग्राउंड बेस्ड है एंड वो सबसे लार्जेस्ट है ओके फिर उसके बाद सेकेंड कहीं तो चाइना में है एंड थर्ड वाला वापस अपना ही है पावगाड़ा वाला ओके कर्नाटका में जो है वो सो दैट इज अगेन दर्ड लार्जेस्ट ओके तो हम सोच रहे हैं कि अभी अपना दुनिया का भी लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क आप करेंगे नहीं तो एम पी में खांडवा में ओके नर्मदा रिवर पे वी हैव थॉट ऑफ दैट ओमकारेश्वर डैम के पास एब्सोल्यूटली करेक्ट सो दैट इज वॉट वी आर प्लानिंग राइट विच वन ऑफ दॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग साइक्लोन्स इज करेक्ट टेम्परेट साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर सिस्टम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम Temperate cyclones can originate only over the sea. Tropical cyclones can originate both over land and sea. Temperate cyclones are less destructive with moderate wind velocity, while uh, tropical cyclones are more destructive with high wind velocity. Northern hemisphere may temperate cyclones blow in anti-clockwise direction, while tropical cyclones blow in clockwise direction. Huh? We'll go with this option. ये सही है। Let's see. दोनों temperate and tropical cyclones जो है, वो cyclone है। Cyclone क्या करता है? Cyclone के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अंदर low pressure, बाहर high pressure, wind comes inwards. Okay? Cyclone के लिए एक ही principle follow करते हैं। Northern hemisphere में weather temperate, temperate और tropical, cyclone will blow in the anti-clockwise direction. Okay? So ये वाला भी नहीं try, ये वाला सही नहीं होगा। और ये वाला भी सही नहीं होगा ओके नाउ आपके पास ये वाला ऑप्शन है सेकंड वाला ऑप्शन है ओके सेकंड वाला ऑप्शन से टेम्परेट साइक्लोन सिर्फ सी पे ओरिजिनेट कर सकते हैं नहीं ये बिल्कुल उल्टा है करेक्ट टेम्परेट साइक्लोन्स लैंड एंड सी दोनों पे ओरिजिनेट करते हैं बिकॉज उनको टेम्परेट साइक्लोन्स को क्या चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस राइट तो दे कैन ओरिजिनेट बोथ ओवर लैंड एंड सी वेल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो वॉर्म सी लगती है उसको सो दे कैन ओरिजिनेट ओनली ओवर द सी ओके याद रहेगा ये हुँ? and of course temperate cyclones mein uh, you know wind uh, pressure gradient jo hota hai wo bahut kam hota hai bahut zyada nahi hota hai itna okay matlab bahut kam nahi hota hai lekin kam hota hai bahut zyada nahi hota hai to wind speed nahi aata hai itna whereas tropical cyclones mein ujad jata hai sab kuch jo bhi raste mein aa jayega kyunki wind speed bahut zyada high hota hai the isobars are very closely spaced and pressure gradient bahut zyada hota hai okay Which of the following? Huh? No, no. Cold, cold wind. चाहिए. ठंडा ठंडा wind. जो ऐसा cold feel कराएगा. Cold wind चाहिए अपने को. Cold wind. नहीं. 
हरमटान क्या है हरमटान हरमटान यहाँ पे ओके इस विंग की खासियत क्या है सहारा से ब्लो कर रहा है सो गर्म है ओके डॉक्टर बुलाते हैं इसको क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट पे जाके ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर देता है प्लेजेंट लगता है सो दैट इज हरमाटान फॉर यू ओके फिर फोन जो विंड है वो चिनुक की तरह काम करता है हाइप्स के ऊपर जाता है डाउन स्ट्रीम जाता है ओके okay? नीचे की तरफ कैटोबैटिक विंड की तरह नीचे चला जाता है एंड दैट इज वाई गर्म कर देता है सब कुछ ओके एंड देन दैट ऑल्सो रीजन फ्लीज नाइस क्योंकि एल्प्स में भी स्नो लेडन पीक्स एंड ऑल वो सब कुछ होता है सो वो एक रीजन में भी अच्छा लगता है ओके देन यू हैव गिवली गिवली इस रीजन का विंड है लिबिया वगैरह उस रीजन का एल्शो यू वेट मैं पहले ना लेवांट दिखा देती हूँ लेवांट मेडिटेरेनियन का है कोल्ड विंड है ओके लेवांट मेडिटेरेनियन का प्रॉपर कोल्ड विंड है एंड अब गिवली नीचे है सो आई लव टू कोट देर आपने गिवली देखा है यहाँ पे रिमेम्बर ये लिबिया वगैरह की तरफ से आने वाला विंड है सिरोको जैसा ही विंड है जैसा सिरोको होता है ना वैसा ही विंड होता है मेडिटेरेनियन को सहारा से डस्ट लेगा सैंड लेगा मेडिटेरेनियन को क्रॉस करेगा एंड वहां जाके ऐसा थोड़ा सा ब्लडी ब्लडी लगेगा ओके okay? मतलब ऐसा ब्राउन कलर का बारिश यार इज नॉट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड ये लेवान दिखा कोल्ड कोल्ड विंड है ओके सो उसको याद रखिएगा ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास के विंड जरूरी होते हैं All right. Which of the following is not a tributary of the Indus? दिखाओ काबुल शोक गिलगिट इंडस का ट्रिब्यूटरी कौन सा नहीं है इसमें से काबुल नहीं है इंडस का ट्रिब्यूटरी काबुल शोक गिलगिट दिखाओ 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 वेरी करेक्ट नहीं नहीं मैं दिखाऊ नहीं मैं मेरे वर्ग दिखाओ पूछ रही थी आपको ओके सी है ये काबुल नजर आ रहा है यहाँ पे दिस इज लाइक रिवर जिसमें पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यू कैन यू नो अभी पाकिस्तान में फ्लड्स हो रहे हैं दिस इज साबुल ओके सो ये इंडस का ट्रिब्यूटरी है दिस इज अ प्रॉपर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस ओके शोक इज ऑल्सो अनदर फेमस ट्रिब्यूटरी एंड सो इज गिलगिट ओके ये सारे छोटे वाले ट्रिब्यूटरीज है छोटे वाले मतलब राइट हैंड साइड से आने वाले ओके हमको लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रिब्यूटरीज ज्यादा फेमसली पता है क्योंकि वो पंचनाद एंड ऑल दैट ऑफ थिंग ओके दीज आर दंस दैट वी गॉट टू पे अटेंशन टू ओके एंड दिखाओ फेमसली ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है लेट्स चेक आउट दैट ऑल्सो वंस गंगा ब्रह्मपुत्र ये दिखा दिखाओ ओके मे बी इट्स प्रोनाउंस डिफरेंटली बट दैट्स हाउ इट इज ओके दैट्स द ट्रिब्यूटरी दिखाओ इज अ ब्रह्मपुत्र वाला ट्रिब्यूटरी ओके Which of these dams or reservoirs lies on the Chambal River? Bansagar, Jawahar Sagar, Ranjit Sagar, or Govind Pallav Pan Sagar? Jawahar Sagar, without a doubt. Chambal pe Jawahar Sagar mil paya ko. Okay. Bansagar Son River pe hai. Okay. Son jo Ganga ki taraf jayegi, ha? Us river pe. Ranjit Sagar uh, Ravi pe hai. Thin dam jo hai na, wo wali hai. And Govind Pallav Pallav Pan Sagar kaam mil paya ko? Trihan. चंबल पे यू फाइन जवाहर सागर ओके डैम इज इम्पोर्टेंट टू पीपल आपको हर बार पूछते हैं आप प्लीज प्लीज रिवाइज योर डैम एंड रिजर्वर्स उसका एक सेपरेट पीपीटी है आपके पास राइट right? ऐसा मैंने एंड मैंने आपको सिस्टम वाइज बना के दिया है रिवर्स वाइज बना के दिया है ये इंडस का है ये गंगा का है ये यहाँ का है है ना एंड रावी पे थे जो है उसका जो रेजोवायर है दैट इज नोन एज रंजीत सागर ओके सो यू गॉट टू रिमेम्बर की चंबल पे जवाहर सागर है ओके यार सिंस यू आर टॉकिंग ऑफ चंबल वो वाला भी देख लेते हैं यार सी पहले ना आपको ये गांधी सागर मिलेगा यहाँ पे ओके सॉरी नॉट योर योर चंबल में ना चार मेजर डांस है आपको ऐसे एक के बाद एक हाँ सो वी आर लुकिंग एट दो पहले गांधी सागर मिलता है देन राणा प्रताप सागर होगा देन जवाहर सागर एंड देन आगे जाके आपको कोटा बैराज मिलता है ओके कोटा बैराज इज फॉर द अपोर्स चलेगा याद रहेगा सो वो गांधी सागर राणा प्रताप सागर 
Jawahar Sagar and then Kota Bayaj. Okay. The latest tiger reserve has been notified in the state of Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, or Chhattisgarh. Chhattisgarh, very correct. It is called Guru Ghazidas National Park. Okay. So, there are 53 tiger reserves in India. This was a 53rd tiger reserve. Chhattisgarh was 53rd. 52nd, we had done in Rajasthan, Ramgad Vijdari. Okay. That is Ramgad Vijdari. In Tamil Nadu, there is a long word. So, wo wala kiya tha, and then Maharashtra mein hai. So, this was the latest one. Uh, Chhattisgarh wala is the latest one. Okay, so you got to remember, ye apna sabse latest uh, sanctuary hai. Okay, Guru Ghasi Das wala. Ye pata hai humko. Which of the following serves as the headquarters of? Huh? Nain, nain, Northeastern Railway Zone in India. Gorakhpur. Gorakhpur is Northeastern Railway. Okay, Hajipur is East Central. Bhubaneswar is East. East Coast, East Coast, okay, and Guwahati is Dur Dur Frontier, Northeast Frontier, okay, we go to Northeast Frontier for that. Yevala. Okay, see, this was Hajipur, East Central, Northeastern is Gorakhpur, Northeast Frontier is Guwahati, and East Coast is Bhuvaneshwar, okay, okay, good, we are done. <laughs> I wish, I wish, आपके मुंह में जी शक्कर ऐसे ये ये ही हो ऐसे हाँ जी वापस कराओ नो नो प्रॉब्लम बच्चे जवाब दे देंगे The world's highest rail bridge lies in India, spans the river Chenab. Okay, Chenab पे मिलेगा आपको ये. Anybody else who came late? Which of the following statements about Project Cheetah is correct? Cheetah is extinct in 1950s only. So, we, we are planning to get them from Namibia and South Africa. Now, we are planning to get them from Namibia and South Africa. Now, we are going to the Kuna National Park. Okay? We Kuna National Park. So, in Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh. Okay? That is where they are going. So, we are looking at that. What is the ocean current? Norwegian. Norwegian. Okay? Norwegian, which is the North Atlantic Drift extension, will be regarded as a warm ocean current. Canary, Humboldt, West, Australian are famously cool currents. Okay? Both cool currents. Okay. Which of the following is a depositional landform? Arabs, Dolina, point bars or Ventifax? Point bars. Okay? Point bars are uh, depositional landforms. East Australian warm current. East Australian finding Nemo current. So, no, no, don't remember that. East Australian bomb me, remember that. Sorry. Which of the following mountain ranges lies in Europe? Atlas, Appalachians, Alpai, or uh, Apennines? Apennines. Apennines lie in the bottom. Apennines, which are on the bottom, they lie on the bottom. That's what I'm talking about. Where did I get the world? Where did I get the world? See here. Italy, Italy wala jo area hota hai, wahan pe aapko Apennines milte hai. I'll, I'll do this over here only. Wait. Ye jo Italy wala portion hai, this portion, wahan pe Apennines milte hai. Yahan pe Appalachian Mountains hai. In this section, Appalachian Mountains milte hai. Okay. Altai aapko yahan milenge. In this portion, aapko Altai Mountains milenge. And then, yahan par is taraf aapko Atlas Mountains milenge. Okay. Samjha? Africa में Atlas मिलेगा ये तो सारे वैसे ही है Atlas मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे Apennines मिलेंगे Apennines मिलेंगे okay this is Alpine okay and this is Appalachians okay ये Appalachians होते हैं Which of the following is a coastal landform formed by the action of sea waves? Gloop, Bolson, Erratics, and Cataract. The Gloops. Okay. Serengeti National Park is situated in Tanzania. Tanzania. Okay. That's Serengeti National Park. Which of the following statements about Earth structure is our correct? Oceanic crust is denser and thinner. Yes. Yes. Oceanic crust is denser and thinner than the continental crust. Indian plate shares a constructive plate boundary, no destructive plate boundary because it's a convergent boundary. 
पार्ट नीचे चला जाता है कंज्यूम हो जाता है तो उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं ओके देर आर सेवन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से सी ऑफ टेथ इज डिवाइडेड पैंजिया एंड टनफलसा नो Laurasia and Gondwana land को derive किया, okay? So we'll just go with one and three. One and three are correct, okay? Which of the following discontinuities lies between upper and lower mantle? Repeat. Ah, uh, ये वाले. I'll repeat once again all this. Sial and Sima के बीच कौन रहता है? मिलता है. Sial and Sima के बीच. The crust and mantle के बीच में moho. Ah, uh, upper and lower mantle के बीच में repeat. मैंटल एंड कोर के बीच में गुटनबर्ग एंड इनर एंड आउटर कोर के बीच में लेमन ओके सो द सत्ता गोज सी एम आर ग्रेट लीडर गुड लीडर्स गुड लीडर्स पी एम ग्रेट लीडर होंगे सी एम को अभी गुड ही रखते हैं नो वरीज ओके चलेगा द क्रस्ट ऑफ दी अर्थ इज लंदन वन फोल माउंटेन्स ऑफ ऑन नो क्रस्ट शॉर्टन हो जाता है बिकॉज ना इतना अच्छा खासा इतना बड़ा क्रस्ट था वो छोटा हो जाता है एंड माउंटेन बन जाता है राइट तो वो शॉर्टन हो जाता है क्रस्ट इज शॉर्ट इतना सा बन जाता है वो ओके एंड रिवर्स फॉल्ट इज फॉर्म बाय कंप्रेशनल फोर्सेस यस रिवर्स फॉल्ट हमेशा कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से ही बनते हैं सी यहाँ पे कैन यू सी दीज आर कंप्रेशन फोर्सेज दैट आर अप्लाइड एक फोर्स यहाँ से दूसरा यहाँ से जिसकी वजह से वन पार्ट ऑफ द फॉल्ट इज ट्रस्ट अपवर्ड्स थोड़ा सा पुष्ट किया जाता है ट्रस्ट नहीं बट पुष्ट अपवर्ड्स ओके सो दैट इज रिवर्स फॉल्ट रेयर होते हैं रिवर्स फॉल्ट आपको यूजुअली नॉर्मल फॉल्ट मिलते हैं रिवर्स फॉल्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है एंड थर्स फॉल्ट तो कुछ और ही ऐसे लाइक हो गया सुरी नाम से क्या था आपने नहीं विच ऑफ दॉलोइंग कंट्रीज एक्सपीरियंस इज सनराइज बिफोर इंडिया सी जी बिकॉज इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया ओके दूर मतलब इंडिया से इंडिया के ईस्ट की तरफ लाई करते हैं बाकी सारे वेस्ट की तरफ लाई करते हैं एंड मैटम ऑफ इट कौन सा नहीं है दिस यू टू डायो राइट ओके Tell me where you were receiving. When you remember, Papre, <laughs> which of the following locations of mines is associated with uranium? You mala palle. You mala palle. Andhra Pradesh mein lie karti hai. Sabse badi mine hai. Ah, uh, sabse bada reserve hai uranium ka India mein. Okay, proven reserve hai apna. Ki wo acha hai. Namchik Namfu coal ka mine hai in Arunachal Pradesh. Majgawa is diamond ka mine in ah uh, Panna in Madhya Pradesh. Badam Pahad iron. बोला है पहाड़ बादाम पहाड़ से लेकिन बादाम बोला है अच्छा ठीक है चलूगा ओडिशा में है ओके रिवर नोन एज लांगचन खम्बा सतलज सतलज इज द रिवर जिसको अरे यार इंडस का नाम बताइए सिंस वी आर देर इंडस का नाम क्या है सिंह नहीं नहीं ऐसा वाला वो टिबेटन नाम क्या है इंडस का अच्छा <laughs> नारायणी या फिर नारायणी और क्या बुलाते हैं उसको कल्याणी या फिर नहीं यार ऐसा नहीं बुला सकते मुझे ऐसे ही नाम चाहिए होंगे सिंगी कंबन इज द नेम आई डोंट आई डोंट मुझे टिबिटन में नाम नहीं आते सिंगी कंबन नहीं बुलाते इंडस को सिंगी खम्बन सिंगी खम्बन करके बुलाते थे जहां से ओरिजिनेट होता है वहां पे इंडस को सिंगी कंबन बुलाते हैं माउथ ऑफ द लायर ओके एंड देन वो नीचे आता है इंडिया में तो फिर उसको सिंधु या इंडस बुलाते हैं वो ऊपर से टिबेट के आने वाला ये एक रिवर है इंडस जिसको सिंगी कंबन बुलाते हैं एक सतलज है जिसको लांगचन खम्बाब बुलाते हैं ये एलिफेंट का माउथ है शायद एंड देन देर इज देन देर इज अपना ब्रह्मपुत्र जिसको सांगपो बुलाते हैं एंड देन चाइना में यारलंग सांगपो बुलाते हैं ऐसे हिसाब से एंड देन नीचे जब ब्रह्मपुत्र में आते तो सियांग बुलाएंगे देन उसके बाद उसको दिहांग दिहांग देन उसको एक दिबांग एंड लोहे ताके मिलते हैं फिर उसके बाद उसको ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं ओके एंड ये वाला मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून यस एंड ओरोग्राफिक भी है ओके लानीदा स्ट्रॉन्ग मॉनसून लाता है कोल्डर विंटर आता है ये भी सही है जितना लाइक इट विल इट विल एलिनो जितना एलिनो का ऑपोजिट इफेक्ट दे देगा ये ओके अगर एलिनो वीक मॉनसून लाता है तो लानीना स्ट्रॉगर मॉनसून लेके आएगा एंड मॉडरेट रेनफॉल फ्रॉम टेम्परेट साइक्लोन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज बेनिफिशियल फॉर अभी क्रॉप ओके ये वन से जनाइ से ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या टेम्परेट नॉर्मली सब उसको टेम्परेट साइक्लोन्स बुलाते हैं बिकॉज वो टेम्परेट साइक्लोन्स का टाइप है 
बट उससे स्पेसिफिक नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है जो मेडिटेरेनियन से ऑल द वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक आता है एंड रास्ते में वो ईरान एंड पाकिस्तान में बारिश देते हुए आएगा बिकॉज वो मेडिटेरेनियन से आ रहा है राइट ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंट डिलीवरी है अमेजोन की तरह सो इट इज वन टू टेक टाइम इन फमिंग ऐसे आराम से सी फ्रॉम दिस पोर्शन वो मेडिटेनियन से आएगा तो इट इज वन टू क्रॉस ईरान एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड देन कम टू इंडिया ओके ओके नाउ वी विल गो बैक टू आर बिजनेस हाँ दिशा 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 करेंगे अभी क्या नहीं करना है पीपल यू अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ना द जनरल आइडिया इज कि जियोमोफोलॉजी के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको प्रिपेयर कीजिए प्लीज वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं मैंने वेदरिंग के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे बिकॉज लास्ट टाइम दे हैड जस्ट एक्सॉस्टेड दम सेल्स इन वेदरिंग सो आई डेंट आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकिन वेदरिंग के स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन कौन सा पार्ट है केमिकल केमिकल वेदरिंग के टाइप्स कौन से होते हैं एंड मास मास मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं सो आई डेंट गो इन दैट सेक्शन बिकॉज उनका डिसाइडेड होता है एक बार रिवर्स पूछ लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेंगे सो दे दे रिपीट एस ए बट दे माई पास ऑल्सो सो पढ़ के जाइए ओके चलो जी ये क्या है नहीं नहीं ये तो मैं ही हूं बापरे हाँ बस 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 नजर आ रहा है हाँ गुड चलो जी बोलिए विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर रांची 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 वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट आई शो यू वाई हाँ वेरी करेक्ट ये रांची ना ऐसे वो ऐसे बहुत करीब है ओके बोलो ओके किसका हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया तो अभी क्या करेंगे अच्छा ओ तो लेक्चर बंद करना है मैम जी